В ноябре прошлого года на заседании Кабмина заявили, в начале 2017-го в стране начнут внедрять систему референтного ценообразования на медикаменты. Суть заключается в том, что стоимость на один и тот же препарат будут сравнивать в пяти странах Европы, граничащих с Украиной – Польши, Чехии, Словакии, Латвии и Венгрии. Это означает, что в два раза дешевше. Есть сейчас подготовиться, понизить цены, сделать их честными и сделать доступ до этих ликов у всех доступных мережах. Согласно программе, после фиксации средней цены на препарат, его вносят в список не по коммерческому, а по общепринятому международному названию, которое соответствует действующему веществу. Уже с сегодняшнего дня в Украине стартует проект реимбурсации, компенсации денег за медикаменты. Под программу попадают препараты, рассчитанные на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, а также сахарного диабета второго типа. Эти три вида заболеваний в проект реимбурсации попали не случайно. Они являются основными причинами смертности и инвалидности в Украине, говорят специалисты. В Харьковской области людей с такими болезнями почти миллион. Все процедуры прописаны. Мы исходим из того, что мы ориентируемся на то, чтобы человек был обеспечен. Если он не захочет быть или не может, почему? но я не верю в то, что он не будет обеспечен, потому что, еще раз говорю, деньги есть, как минимум изначальная сеть вызначена, дальше кто добавится, это вообще нет проблем. Вот программа, она будет работать. На программу реимбурсации из бюджета страны предусмотрели 500 миллионов гривен. Из них в Харьковскую область направили 35 миллионов. При этом возмещать деньги за медикаменты государство будет не пациенту, а конкретной аптеке. Пациент идет до своего семейного лекаря, выписывает рецепт. С этим рецептом приходит в аптечную мережу. Если пациент желает отримати лекарский засоб, вартість якого, например, 50 гривен, ну, умовно того же аналогина, так, он его отримує безкоштовно. Заплатила кошти за этот лекарский засоб держава. Но если пациент приходит в аптеку, есть аналогин, который 50 гривен, а есть цитрамон, который 80 гривен, и пациент хочет взять себе цитрамон, тогда он платит разницу между найнижчою ценой на лекарский засіб однієї и той же группы на ту, которая есть. А рецепт остается в аптеке. В дальнейшем аптека или аптечная фирма передает этот рецепт в лечебно-профилактическое учреждение, которое выше отчитывается о затраченных средствах, и аптека получает возмещение на реализованные лекарственные средства или средства медицинского назначения. На сегодняшний день в Минздраве уже составили список действующих веществ, входящих в состав лекарств. Есть и перечень из 150 препаратов, которые пациенты могут получить бесплатно. Нет лишь списка референтных цен, которые тормозит процесс реимбурсации, рассказывают в облздраве. На них зараз немає референтної ціни, тобто не Має у цієї найнижчої ціни, по якій аптека може реалізувати лікарський засоб. На сегодняшний день почти 80 аптек Харькова и области готовы работать по схеме реимбурсации. Представитель одной из аптечных сетей города вспоминает, предыдущий подобный проект по компенсации стоимости лекарств для гипертоников дал положительные результаты. В Украине снизилась смертность от сердечно-сосудистых катастроф увеличилась продолжительность жизни. Вместе с тем к нововведениям Кабмина представители частных аптек относятся настороженно. Сложности или шероховатости могут в тех случаях быть, как быстро государственный бюджет будет возмещать э, деньги за отпущенные лекарственные средства. Помимо проекта реимбурсации на этой неделе в области обсуждали другие направления реформы здравоохранения. Так, чиновники продолжают рассматривать количество госпитальных округов в регионе. Предварительно Планируется создание пяти – в Лозовой, Мерефе, Балаклее, Купенске и Харькове. Складывается впечатление о том, что идет простая подмена понятий. Сеть учреждений охраны здоровья и сеть учреждений охраны здоровья госпитального округа. Ничего ведь не меняется. Но вопрос, а зачем создавать надстройку в виде госпитальных округов и госпитальных советов? Наша позиция – госпитальный округ – это город Харьков с его сетью учреждений охраны здоровья. Пока чиновники определяются с количеством госпитальных округов, медработники готовятся к реформированию семейной медицины. Первый этап изменений в системе здравоохранения стартует уже с 1 июля этого года. До этого времени пациенты должны определиться с выбором семейного доктора и заключить с ним договор. Цьому лікарю, підприємцю через риску буде дозволено використовувати ці кошти на отримання приміщення, на придбання медичного обладнання, на стимулювання праці лікарів медичних сестер в санітарах. 
самому принимать решение щодо оптимизации этих закладов. Тем временем в Кабмине заявили, с начала 2019 -го года Украина полностью перейдет на страховую медицину. Депутаты уже одобрили законопроект о гарантированном государством пакете медицинских услуг. Согласно документу, украинцы смогут бесплатно получать первичную, неотложную и паллиативную помощь. Юлия Семененко, Оксана Зинковская, Павел Велицкий. Объектив неделя.